الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حياكم الله جميعا إخواني الكرام أخواتي الكريمات نستقبل هذا الشهر وكلنا فرح وكلنا أمل أن الله جل جلاله سيكرمنا في هذا الشهر بخيرات عظيمة كثيرة رغم كل الألم ورغم كل الحزن ورغم كل الأساء الذي حل في قلوبنا بمنعنا وبعدنا عن بيت ربنا جل جلاله لكن الله جل جلاله سيحدث بعد ذلك أمرا أحبتي في الله دمعة تائب هذا هو عنوان سلسلتنا المباركة مع حضراتكم في هذا الشهر المبارك كيف لا تذرف العبرات كيف لا نتوب كيف لا نحزن كيف لا نؤوب كيف لا نخرج ما في قلوبنا من حزن وأسى وقد تعودنا لسنوات طويلة وأعوام مديدة إذا جاء رمضان وسمعنا أصوات المكبرين وسمعنا أصوات المؤذنين تنادي لبيت رب العالمين واشتاقت القلوب لهذه البيئة المباركة لب الناس من كل مكان يأتون إلى بيت ربهم جل جلاله ليقفوا بين يدي ربهم يسمعوا كلمة من هنا ودعاء من هناك ويذيفوا عبرة من هنا ودمعة من هناك ليخرجوا من هذا الشهر وقد امتلأت قلوبهم بالإيمان لكن أيها الأحبة في الله هذا خير وفضل كبير لا يعلم حقيقته أحد إلا الله سيرينا إياه ربنا جل جلاله عاجلا غير آجل لماذا نتوب؟ ولما هذه السلسلة؟ ولما هذا العنوان؟ نتوب أيها الأحبة في الله لأن التوبة هي نقطة الانطلاق لا نريد أن ننطلق لا نريد أن نمشي إلى ربنا جل جلاله ونحن نشعر بالثقل فالمؤمن أمثالكم يشعر بأن الذنب كالجبل على كتفيه والمنافق نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النفاق يشعر بأن الذنب كذبابة حطت على أنفه ففعل لها هكذا لا يشعر بثقل الذنوب بهذا البلاء والوباء الذي حل بنا وبهذه الصدمة المباركة التي أبكتنا وأدمت قلوبنا التي ابتعدنا فيها عن بيت ربنا جل جلاله نريد أن ننطلق ونمشي إليه من جديد لكن نريد أن نمشي إليه بدون ثقل لذلك نتوب فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا التوبة تجب ما قبلها نأتي إليه في هذا الشهر تائبين وبإذن الله تعالى يمحى ما سلف من ذنوب لماذا نتوب؟ لنخرج من الحيرة التي نعيش فيها ما من إنسان مؤمن ضعيف الإيمان أو قوي الإيمان في هذه الأزمان تسمع منه كلاما إلا ويقول لك يا شيخ أشعر بحيرة أشعر بحيرة عجيبة ماذا نفعل في مثل هذه الأيام الصعبة نتوب حتى نخرج من الحيرة قال الله جل جلاله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لماذا نتوب؟ نتوب أيها الأحبة في الله لنخرج من الضيق الذي نشعر به هل يوجد مسلم على وجه الأرض في هذه الأيام لا يشعر بضيق؟ بالله عليكم قولوا لي الذي حرم من التراويح في المسجد ألا يشعر بالضيق؟ الذي كان قد تعود على صلاة الفجر في جماعة ألا يشعر بالضيق؟ الذي تعود أن يحضر الجمع في كل نهار جمعة وحرم منها لجمع متعددة ألا يشعر بالضيق؟ نتوب حتى نخرج من هذا الضيق لأن الله جل جلاله قال لنا أعظم سبب من أسباب الضيق 
قال جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى طيب شيخ شو الحل ماذا أفعل الحل ففروا إلى الله الحل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ما الحل وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله إن الله هو التواب الرحيم لماذا نتوب أيها الأحبة في الله لأن التوبة نداء ربنا جل جلاله طلب ربنا جل جلاله منا طلب الملك طلب الكريم طلب الخالق طلب المالك طلب الرازق طلب الحبيب يطلب من عبد مني ومنك أن نتوب إليه قال جل جلاله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وقال جل جلاله وتوبوا إلى الله مين يا شيخ أنا مؤمن أنا بصلي أنا محجبة أنا بلبس الخمار أنا صمت رمضان أنا خرجت زكاة مالي ما خصني بالتوبة ليس لي علاقة بالتوبة قال جل جلاله وتوبوا إلى الله من؟ جميعا أيها المؤمنون لما يا حبيبي لعلكم تفلحون لماذا نتوب لإصلاح الدنيا يا شيخ فهمنا أنه ربنا حيغفر لنا الذنوب وحيفرج الكروب وحيحل عندنا المشاكل النفسية وحيفرج عندي الضيق اللي كان موجود عندي وحيذهب عندي الحيرة التي كانت في داخلي لكن ماذا تنفع التوبة في إصلاح حياتي قال جل جلاله في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إن إنه كان غفارا ذهبت الذنوب الثقل الذي كان موجود فقط أبدا قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال يا شيخ جاي تعملنا سلسلة اسمها دمعة تائب طب مين يحكي بالفقر ومين يحكي بالمشاكل الاقتصادية الموجودة عنا الله تعالى قال لك هذه التوبة وهذا الاستغفار سبب لأن يمدك الله بالمال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا أيها العاصي أيها البعيد ماذا تنتظر يا تارك الصلاة ماذا تنتظر يا تارك الجماعات ماذا تنتظر يا من عققت أمك وأباك ماذا تنتظر يا من قطعت الرحم ماذا تنتظر يا من ضيعت الحقوق ماذا تنتظر يا من قصرت في الصيام ماذا تنتظر يا من قصرت في الزكاة ماذا تنتظر ها هو شهر التوبة والأوبة والعودة بين يديك طيب يا شيخ هذا كله في الدنيا ما قال شيء يوم القيامة ما قال شيء في الجنان لماذا نتوب نتوب شوقا إلى الجنان نتوب شوقا لرؤية النبي العدنان نتوب شوقا لنكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا نداء لي ولك نعم يا ربي توبوا إلى الله 
توبة نصوحا أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوبة النصوحة ماذا لنا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم لذلك أيها الحبة في الله هذه السلسلة المباركة التي ستصلكم يوميا بإذن الله جل جلاله في هذا الشهر المبارك حتى نعلنها بعد هذا الوباء والبلاء وبعد هذه الصدمة التي صدمنا بها في هذا الشهر المبارك نعلنها جميعا توبة إلى ربنا كيف نتوب ما هي الذنوب ما أعظم الذنوب ما أخطر الذنوب كيف نتوب إلى إلى الله علام الغيوب كل هذا وغيره من قصص التائبين وأحوال العائدين إلى رب العالمين سنكون فيها وإياكم في هذه السلسلة المباركة فتابعونا وتقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته